都是一样的，就是，啊，这是 R B 的这种更老。我们现在用的是就是之前看到的 S D 的，只有一个波的，两条不一样长。那那群是比较简单的，第一个大小，第二个是速度吧，啊，是不是就是速度啊？啊，这种是古老的 S D 的，看一百幺三三。我们现在用的 D D R 的，现在是已经。从 PC 幺六零零到 PC 四三零零，都都有啊，能听到吗？那四三零零是不是就是四个 G 的？每秒都能传出四千三百多 G 每秒，看到了吗？这个现在没有加入，太贵了。我们现在一般都是两个，一千六和两千的都有，能能听到吗？啊，一千六，现在你们常用的都是一千六，对吗？一千六指的就是什么？每秒钟一千六百兆 B，OK， 速度听懂了啊<咳>？好了，那硬盘呢？软盘是个淘汰，不用说了。硬盘呢？现在最主要的是，比如说机械硬盘和固态硬盘啊。光从硬盘说，而不从接口来说，明白？那机械硬盘现在说，它是最现在最主流的是什么？每个七千两百兆 B， 七千两百兆的转速啊。一万转的我就没见过，我就没见过。你有没有啊？没见过。好。各位，这种最主要的是就是转速啊。那转速我们现在看到的就是，对吧？七千两百，一万转的我也没见过。OK， 最起码我们从现在看这个服务器都很少见，没有。OK。然后呢？再是不是大小啊,啊？现在我们是做已达到 T B 了啊，一 T B 的。呃，但是小心啊，我们现在用的分区表是 N D R， 说过了，它最大只能支持两个 T B， 记得吧 ？N D R 分区表只能支持两 T B 的分区的硬盘，再大就要使用 G P T 了啊！哦，听到了吗？我们之前讲的分区就都是 N D R。好吧，啊，好了，这是讲一个普通的这种机械硬盘。现在我们是都是固态硬盘，没有，没有。以后固态硬盘是一定会取代机械硬盘，只要成本下降了，听懂吗？好，然后呢，这个高款就不说了，这种东西基本淘汰，没有啊，对吧？刚刚说的是什么 ？CPU 和显卡。没有说显卡吧？还是 CPU 是吧？啊啊 ，CPU 看这个文档实在是看不明白，没事儿，我给你们准备了一个这个东西，百度搜来的，这个东西非常直观。哇塞 ！OK， 最下面是最古老的家伙，看。你们接触的，我不知道用过这个吗？八零八六，都不算，这都不算。然后这是最古老的，当时我们说的这个，呃，这就是什么三八六，当时说的三八六四八六，其实指的就是这，但是还没有到三八六是在这儿啊，这个可能就是更早的八零八六 ，OK。然后呢，我接触的第一台电脑是在这里，我的第一台电脑是在这儿。多能，这个摸摸叉，当时叫 L L X， 然后呢幺三三， 133, 这是我买的第一台电脑。各位，这台啊电脑，坑百元装机，购入时间一九九八年，价格是一万六千多块钱人民币。<笑>当时的全国平均工资水平是六百多块钱人民币，记得当时这样的水平。这是我的第一台电脑啊，反正我们家也挺舍得给我花钱的，我觉得。这是第一台非常古老的东西，但是当时非常非常强大。当时的时候，它配备的这个内存是八兆，对，想起来了，是八兆内存。八兆。八兆。然后硬盘是两个 GB， 两 G。我当时觉得我一辈子都都用不满这个两 G 的硬盘，为什么？<笑>当时全中国、全世界最好的游戏，或者中国里面最好的游戏，能接触到的是《仙剑奇侠传》，它的大小是三十兆左右。
所以我觉得这个家伙永远都用不完，没办法说的哈。好了，后来这个东西就很快啊，越来越好看。我的第二台电脑是，呃，这个在这儿应该是，不是贝尔，贝尔当时买的是太贵了，当时买的是赛扬，奔腾是这个 CPU 的主流品牌，就是英特尔的 CPU 主流品牌。然后呢，赛扬是它的低端品牌，比它便宜，明白？赛扬三百。其实是应该是三幺三百 A， 对吧？是这个 ，OK 啊，这个当时就据说是超频神器。你只要加电，你只要肯加电，做风冷，这个东西据说当时能超到六百瓦，能超到六百七，但是没敢这么超过。但是我曾经把它超到过，一直常年超到四五零在用，非常的划算。当时是四百块钱左右一块 CPU， 可以顶当时当时一千块钱的 CPU。其实我说。<咳>硬件的价格到今天为止都没太变，低端 CPU 是不是就是五百块钱到今天啊？然后高端好点的是就是两千块钱，没错吧？只是什么？只是不断的在更新迭代啊！但是价格其实差不多，明白？<咳>这台电脑呢，我一直是从大三、大四一直用到了哈、啊、前几年回家。才把它给卖掉，啊，买的时候很贵，卖的时候不到一百块钱，这是第二台电脑。然后呢，这台电脑用完之后，用了两年吧，我就毕业了。然后毕业之后我就来北京，来北京之后呢，那个时间因为间隔很短，大概一两年的时间，所以我的第三台电脑是这个，赛亚四五零，同样不是奔腾，买的是赛亚 ，OK。然后这台电脑跟随了我十年的时间。一直跟随到什么？往上看，一直跟随到这里。兔肉，我们的手机啊，都把它给我调成中国了，再想就扣钱啊。一直调到出现在了兔肉，兔肉出现了。OK， 兔肉是当时这个，就是一开始出现的这个双核的 CPU 的性能，明白？当时就已经做，但是当时是两个系列，看。灯四和酷睿是不是还是最新的？啊，看到了，看到了，这个是最新的。我应该是在零六年、零五年，我临结婚前，我媳妇他们家给了我八千块钱，让我去买电脑，买了一台酷睿的这样一台笔记本。然后，但是我的台式机，零二年配的那台台式机，四五零赛扬的那台还没有淘汰，一直在用，一直到大概一二年，十年之后。我才把那台电脑淘汰，到最后它还是可以直到使用。然后呢，这台电脑是零六年买的，直到今天还能正常开机，可以正常使用，只是有点卡。这台电脑还在家里，哎不对，我换成潜水卖，一百块钱卖。然后这就是当时的这个电脑。然后呢，现在呢，我的电脑的这个型号是，这个就坚持了十年将近，这块就一直就没有卖了。我的电脑就一直到哪了？我的 CPU 就到这儿，我现在买的是这个，大概是在 i7 的三六三零这块没写，它只是这种主流型号，没错吧？但是基本上就在这个级别，听懂了？那这是我现在用的这个电脑 i7。当然，这台电脑用了一年了，现在我的 CPU 是多是？什么四九六零啊，是吧？四七六零、四八六零，刚刚是看到了啊，是不是更好了？但是我现在。这台电脑是我当当前在用，然后呢，前段时间，我老婆也需要买电脑，我说你常年办公用不了太好的，给她买了一个 i 五的，应该是三五零或者二五零之间的这样一台电脑，有点小。好，这就是 CPU 的图，你会发现，我用了十几年的电脑一直都在哪，到今天为止是也没有买过这个。其实我说实话。其实还是应该支持一下 AMD， 因为这哥们要是一倒闭，这个英特尔是不是完全完蛋了？但是，当你真买的时候，会发现呀，这个东西是不是占了太大的交叉了？你能买到的所有的笔记本基本上都是英特尔的，所以你也没没什么太多可选的。OK， 那现在都在这儿。好了，这是一个 CPU 的发展图，这种表格，制这个图的人，我说实话，呃，对我们的教学来讲，一目了然，远比我刚刚。去讲那个，但是它是个好的，是吧？一看，包括
，那个今天，假设你想去买一个这个自己的一个 ，OK， 怎么判断是 P 五？那肯定是越高的越好，啊，越进步越慢，没错吧？找到你这个东西是它选的，这是个很好的东西，能不能？啊，没问题，好吧，我们简单说一下这个，<咳>然后呢，这些就没什么多说的了，可以，那这都没什么好说的了。再就是一个就是，哎，为啥没显卡？哎，对不对？呃，显示器啊，各位，当年的时候其实没什么多说的，就两种，老式 CRT 和现在的液晶，没错吧？那这个东西现在主要看的，最主要看的东西是什么？分辨率。其实说这几句就是分辨率，啊？什么叫分辨率啊？啊？是不是是这个？啊，分辨率越高，哎，分辨率越高，它的这个东西是你的性能是不是越强大？啊，代表你的这个屏幕是越精细，对不对？我的这台笔记本的顶级分辨率是高清屏，啊，不是达不到这我的是幺十二倍屏，幺六八倍屏，我的屏就我的这个屏率是这样。那是放到这之后，字太小了，看起来实在不痛快，然后我就把它调成了。幺六零零，当然，自小是不是可以把字体放大？啊，但是字体放大之后，幺九二零六字体放大之后就变得很恶心的一个事儿。什么 QQ 做截图也只能截一半，然后很多 PPT 什么之类也只能看一半，因为反正就是很硬，都不支持。最后还是这个分辨率比较好。那这个显示器最主要的看什么？就是分辨率。OK， 啊，那，咳咳但是。苹果出现之后，它是不是给我们带来一个新的概念，叫做 Retina 啊？什么视网膜屏？其实视网膜屏指的是什么？其实还是就是屏幕屏幕的分辨率达到了极限，然后呢，让你看起来感觉不到那个视频。OK， 就感觉你是看了一个正常的图片屏幕，明白？那<咳>就算是这个。呃，标称只要挂一正屏的东西，都把分辨率都说出来能吓人大跳。那就算是我跟你说，我们现在能拿到的苹果的最小的这个带一正屏的设备，也就是 iPad Mini 二 ，OK， 它的分辨率就能达到幺九二零乘以幺零八零，就跟我们这个十五寸显示器分辨率强。然后呢，苹果本的十三寸的苹果本，它的分辨率达到三千多，乘以两千多，啊，这个很了不起。再说一遍。它之所以贵，还是真的是有原因的。它跟我们的主流技术来讲，都是非常超前的。OK， 它比我们主流用的东西都要超前。好了，呃，原先我们说，各位，在我们做一些高端图像的时候，其实到今天为止还是这样，是吗？做一些高端制图的时候，比如说工业排版、工业制图的时候，推荐还是使用的是高端显示加显示器，各位。你我不知道你们用过打印机没有<咳>？我不知道你们用过没？顶级的工业打印机，它的颜色跟你在电脑里看到的颜色是不一样，它是准的，你电脑看到的不准，什么意思？你看到的是红色的，啊，你试完之后一打印，打印机打出来就是没有红色，它的颜色是有差距的，明白？所以导致它的画图制图是你没办法用，然后要干嘛？买这种。顶级的这个，现在还是啊，这种顶级制图的做这种工业制图显示器不会低于两万块钱，就一台显示器就不会低于两万。OK， 那一般没有用电信的，但是自从苹果一体机出现之后，它的这个分辨率和它的色彩还原度就达到了什么？怎么说呢？就达到了这种工业制图标准。所以一开始苹果的卖点就是什么？我的图这个显示器好啊。我是不是可以你做图啊、制图啊，是我用的这个更好？这是他最开始的卖点啊。后来才什么？说什么？我的操作系统更好，我的操作系统更省电<咳>，我的笔记本能够用一天，你的这个笔记本是只能用两个小时，因为我的操作系统更省电，能对吗？后来还发现，现在我就说，苹果的操作系统还有一个更大的好处是，<咳>它基本上不会被攻击。基本上不会被攻击，然后呢，没有各种各样外来的这些东西，因为它是 Unix， 啊 ，Unix 带来的好处是跟 Linux 一样，是吗
，所有 Windows 下可用程序是对 Linux 来讲，对 Linux 来讲是都不能够，那 Windows 的病毒能攻击我吗？不能，听懂吗？而且，它跟 Windows 比，也就是说跟安卓比，我们是用一个是这个 iOS 系统啊，一个是安卓系统 ，OK， 那它俩是都是 Linux， 啊，这是 Linux， 这是 Linux， 没错吧？但是这个东西的好处是什么？啥？免费开源吧。好处是这样，带来的好处是软件众多，是吧？缺点是什么？是不是谁都能把它拆开来，往里面写点东西？啊？导致什么？你买一些手机，买个手机里面是一大堆绑定软件，然后莫名其妙后悔，连你知道都不需要知道，是不是把手这个费用扣完了？能听懂？这是就是安卓最大的问题。因为它的是整个接口是，或者说所有的代码都是免费开源，是不是任何人都可以往里写？能知道吗？但是我说 ，Linux 其实是也有这种，啊，它也是不是免费开源的？我是不是任何人都能往里写？所以我说，选择 Linux 的时候，我们是不是更看重的是厂商或者说品牌？我们就用在那汉德系列。你们俩说什么？包括这点也是。那我为什么就买小米？原因很简单，小米系统是干净的。里面没有任何集成这些东西，明白？啊，我不知道你们用过其他安卓系统吗？用过吗？我买过酷派的，我给老婆买了一个酷派手机，手机没啥问题，那个系统就是个，现在不是一般，为啥？我们家儿子在上面随便建一个，连同意都不需要，钱就扣走了，然后就没了，然后就消失了。后来发现它不是那个操作系统的事，而是什么软件？你就算给小米手机里去装这个软件，它也一样。但是什么？那个软件在酷派里是绑定的，你删也删不掉，早都不行。小米什么默认没有，能听懂我在说什么？这个很棒。但是这个呢，它是闭源的嘛，它不开源嘛，啥意思？你要是想做开发，是不是只能使用苹果给你的这个接口？你只能写，就是说写的程序是要在它的范围框架之内是才可以。能听懂我在说什么？这样的话，相对来说是安全性要强大很多。唯一的问题是什么？你的所有的数据其实都要上传在这个苹果的服务器上。你明白我说什么？因为什么？它不允许是不是任何外来接入的数据接入，所以它是不是只允许它自己用？就跟我们说那个云，哎，云是不是很好？但是你的数据要放在哪？放在你自己的服务器上吗？放在谁了？放在亚马逊的服务器上吗？人家只要出一点点漏洞，比如说有一哥们把保安打进了，或者他自己就是保安，进去就是拆了一块一块的，里面的数据是丢他的啊！所以前段时间才有什么，那个照片文吧，裸照文吧，啊 a p p l 就上面是个大量的照片泄露，其实都是什么？你们可能都不知道，这东西会干嘛？你们有照片之后，它会自动的向你的 iCloud 上备份。好处是啊，对，要同意。好处是，重装手机了，就算换手机了，只要账号没一致，是不是就全部同步过来？很方便。缺点是，所有的数据是不是都放在了对方的服务器上？万一丢了，那是不是就丢了？听懂我在说什么啊？所以啊，各位小心啊，这个也有啊，这个也有。小米现在是也有小米机，只要输入账号登录之后。你的通讯录、短信，所有东西都会往上备份。带来的好处是，这个系统是经常崩溃，啊，一崩溃之后重装一遍，再刷一遍，这输入账号又回来，数据都不丢。缺点就是什么？数据是不是全都放在了对方的人的身上？能听懂吗？所以我想说啥？啊？别拿你的手机保存一些这个比较隐私的这种数据啊，听到了？比如说。拍个什么不不堪重的照片之类的，不要用它，放在其他的地方比较保险。如果你真拍的话，比如说放在我这儿。<笑>好了，嫌弃我多说一句，各位，可以吧？那下来就是显卡，各位，显卡也是一个重要的东西，而且它也同时什么？它也分了两个系列，所以我们也有这样一个类似的天梯图。它也是什么？分了一个是 v i d i a 另外一个是 AMD。这个 AMD 就比较倒霉，你知道吧？它
实按理说，三千多块显卡就是做视频端系统，它是个动作做，用它的时候基本上还不做显卡，它只有它主板自带的基板的硬件，能知道。但是你是在这两个这个两个地方，三千多块显卡呀，都做的还不错，但是是不是都是万年老二？它还是老二，你看到我在说什么啊啊？所以啊，那主流的是谁？但是，但是 ，AMD 在显卡上就不像它在 CPU 上那么尴尬，绝大多数 CPU 是都是一样的，显卡基本上是，呃 ，VDR 能占七成，呃 ，AMD 能占到两成半左右，剩下的一些其他的小杂牌，能听懂啊？这样一个占比，它在这上来说，基本上还是很多用户愿意用，明白？那各位，同样是不是从低端到高端 ？OK， 我提醒你啊。<咳>两种显卡的接口的这边是一致的，他们用的当当前来讲都是 PCIe 的接口，听懂了？显卡接口不用考虑，明白啊？好了，往下，最古老的这种东西，各位，呃，我们先走吧。我待会儿来给你们讲讲显卡，这还有很多故事，因为我基本上是从，我基本上是从，比这可能还低端的显卡，这上面没写的，这个这个都已经是三 D 显卡了，就是具备三 D 功能了。我们原先的显卡都没有三 D 功能。OK。